ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து நியூட்டன்ஸ் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் ஸோ நியூட்டன்ஸோட யூனிவர்சல் லா என்ன சொல்லுது ரொம்ப சிம்பிள் தான் அப்போது ஒரு ரெண்டு ஆப் ரெண்டு பார்ட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கலாக இருக்கலாம் இல்லை ஆட்டமாக இருக்கலாம் இல்லை மாலிக்கோலாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பார்ட்டிக்கல் எடுக்கும்போது எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி எந்த ஒரு மீடியம் எந்த ஒரு ஸ்பேஸாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பார்ட்டிக்கல் ரைட்டா அந்த ரெண்டு பார்ட்டிக்கலை நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் அந்த ரெண்டு பார்ட்டிக்கலுக்கும் இந்த லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு அட்ராக்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இந்த ரெண்டு பார்ட்டிக்கலுக்கும் ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும் ரைட்டா அந்த அட்ராக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அந்த அட்ராக்ஷனை ஒரு ஃபோர்ஸாக நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் அந்த ஃபோர்ஸ் தான் என்ன அப்படின்னா லா ஆஃப் கிராவிடேஷன் ஸோ கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து இருக்குது அப்போது இப்போ நான் நிற்கிறேன் இல்லையா இப்போ நான் 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 நிற்கிறேன் அப்படின்னா நான் நிற்கிறதுக்கும் ஒரு ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பாக தேவை இல்லைன்னா நான் வில் ஃப்ளோட் இல்லையா ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் தான் நம்ம கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க உங்கள் கையில் வந்து நீங்கள் ஃபோன் பிடிச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் ரைட் அப்போது நீங்களும் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை பிடிச்சிருக்கீங்க அந்த ஃபோனு ப்ளஸ் உங்கள் ஹேண்டு அப்போது அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுக்கும் ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்குது கரெக்டாக அப்போது இந்த மாதிரி எந்த ஒரு இடத்துல இருந்தாலும் சரி எல்லா ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்குமே எல்லா ஒரு பார்ட்டிக்கலுக்குமே எந்த ஒரு ஆட்டம் இருந்தாலுமே சரி ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் ரைட் அந்த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் எதுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் ஆஃப் மாஸ் ஒன் அண்ட் மாஸ் டூ ரைட் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேர் மாசஸ் அப்போது இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டினுடைய ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய வெயிட் அப்போது அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேர் மாசஸ் ரைட் ஸோ எம் ஒன் எம் டூ இல்லை எம் க்ராஸ் எம் டூ எப்படி போட்டாலுமே சேம் தான் எல்லாமே ஒன்று தான் எப்படி போட்டாலும் சரி இல்லை சார் நான் இப்படி தான் போடுவேன் அப்படின்னு சரி எல்லாமே ஒன்று தான் ரைட் அப்போது அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேர் மாசஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேர் மாசஸ் அப்போது ரெண்டு பார்ட்டிக்கல் ரைட்டா அப்போ அந்த ரெண்டு பார்ட்டிக்கல் அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் மாசுக்கு வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன சார் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்டினுடைய டிஸ்டன்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெப் ரைட் அப்போது இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு கேஸ் இருக்குது இன்னொரு கேஸில் எனக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டும் இங்கே இருக்குது இன்னொரு ஆப்ஜெக்டும் இங்கே இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்டுமே கண்டிப்பாக ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும் ரைட்டா ஏன்னா எந்த ஒரு பார்ட்டிக்கல் எடுத்தாலுமே அந்த பார்ட்டிக்கலுக்கு வந்து அட்ராக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த எல்லாம் ஆனால் இதனுடைய அட்ராக்ஷன் வந்து வேரி ஆகும் எப்படி வேரி ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஃபஸ்ட் கேஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு ரெண்டு பார்ட்டிகுலர் வந்து கிட்டே இருக்குது ரெண்டாவது கேஸில் எனக்கு ரெண்டு பார்ட்டிகுலர் ரொம்ப லாங் இல்லையா அப்போது லாங்காக இருக்குது ஆனால் அட்ராக்ஷன் இருக்கும் கண்டிப்பாக இதனுடைய மாஸ் எம் ஒன் இதனுடைய மாஸ் எம் டூ பட் இதனுடைய அட்ராக்ஷன் லெஸ் இதனுடைய அட்ராக்ஷன் மோர் எதை டிபெண்ட் பண்ணி வில் டிபெண்ட் அப்பான் த டிஸ்டன்ஸ் அப்போது ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு அட்ராக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் இதை நம்ம ஏன் இன்வர்ஸ்லி சொல்கிறோம் ரைட் இதை எப்படி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா அதனுடைய அதே ஃபோர்ஸ் இந்த இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேர் மாஸ் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் அதே ஃபோர்ஸ் வந்து இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த டூ ஆப்ஜெக்ட் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஆர் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஆர் அது ஏன் இன்வர்ஸ்லி அப்படின்னு தான் நான் என்ன சொல்லலை இல்லையா இப்போ ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் கிட்டே இருந்தது அப்படின்னா அதனுடைய அட்ராக்ஷன் வந்து மோர் லாங்காக இருந்தது அப்படின்னா அதனுடைய அட்ராக்ஷன் லெஸ் அப்போ அதிகமாக இருக்கும்போது டி டிஸ்டன்ஸ் அதிகம் அப்படின்னா அட்ராக்ஷன் கம்மி டிஸ்டன்ஸ் கம்மினா அட்ராக்ஷன் அதிகம் அப்போது இது இது கம்மியாக இருந்ததுன்னா அது அதிகம் அது கம்மியாக இருந்ததுன்னா இது அதிகம் அப்போது வைஸ் அது அப்படியே மாற்ற
ஒன் பை அப்படின்னு தானே சொல்கிறோம் நல்ல என்ன பிடிச்சிக்கங்க டேரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனில் நம்ம டேரெக்டாக எழுதிட்டுவோம் பட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனில் வரும் போது ஒன் பை அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போது நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கம்பைன் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் நான் கம்பைன் பண்ணுறேன்ப்பா ரைட் ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன் அப்படி புரியல அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லுவோம் எனக்கு ஒரு ரெண்டு மேக்னட் இருக்குது இந்த மாதிரி இன்னொரு இடத்துல நான் இப்படி வச்சுருக்கேன் இந்த ரெண்டு மேக்னட்டுக்கும் அட்ராக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் கம்மி இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் அட்ராக்ஷன் இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப லெஸ் ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் அதிகம் இவ்வளோ தான் அதோடய கான்செப்ட் அப்போ இது அப்போ இதை நான் கம்பைன் பண்ண முடியும் எப்படி எழுதலாம் எஃப் ரைட் எஃப் இஸ் டேரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ இந்த பக்கம் எழுதும் போது அதே தான் டேரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன்னா சரி ரைட் ஸோ இது தான் இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு இந்த டேரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் இந்த டேரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் எடுக்கிறதுக்காக ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க ஜி எம் ஒன் கிராஸ் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இந்த டேரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் பதில் நான் ஜி ஆட் பண்ணிட்டேன் ரைட்டா அப்போது இதே எடுக்கலாமா ஜி எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ இது தான் வந்து இதோட கான்செப்ட் நீங்கள் எது இதில் ரெண்டுத்தில் எது எழுதுனாலுமே கரெக்டு தான் ரைட்டா அப்போ ஃபோர்ஸ் வந்து டேரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேர் மாசஸ் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ஸ்கொயர் ஆஃப் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் அப்போது இது தான் அதோட டெரிவேஷன் இது தான் வந்து ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் ரைட்டா ஸோ ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் அப்போ இந்த ஜியை வந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா இந்த யூனிவர்சல் ஆஃப் கிராவிடேஷனோட கான்ஸ்டண்ட்டை தான் நம்ம கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டண்ட் ஏன்னா இந்த டேரெக்ட்லி ப்ரொபோஷனலுக்கு பதிலாக நான் கிராவிடேஷனல் கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு ஒரு வேரியபிளை சொல்லியிருக்கேன் ஒரு வேல்யூ சொல்லியிருக்கேன் வேரியபிள் இல்லை வேல்யூ வேரியபிள் இந்த சென்ஸ் அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் இது மாறாது கான்ஸ்டண்ட் அப்போது அதோடைய எஸ்சி யூனிட்டு ப்ளஸ் த வேல்யூ ஆஃப் ஜி ஜியோடைய வேல்யூ எந்த இடத்துல போனாலுமே அது கான்ஸ்டண்ட்டு தான் மாறாது அப்போது சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் into 10 to the power 11 right n m square kg to the power minus 2 so idu da vandu idanudaiya value so universal law uh, universal uh, in the gravitational constant udaiya universal value maradu so idu da vandu uh, newton's universal law of gravitation porumaya paarenga puriyum thank you help us with a smile